সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি স্মার্ট বাংলাদেশ স্বপ্নে লাগামি এই অনুষ্ঠানে আমরা জানি যে বর্তমান বাংলাদেশের একটি ভিশন হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ কিন্তু স্মার্ট বাংলাদেশ আসলে দেখতে কি রকম স্মার্ট বাংলাদেশের নানা অনুষঙ্গ নিয়ে আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠান আমাদের প্রথম পর্বটা খুবই ইন্টারেস্টিং আমরা কথা বলতে যাচ্ছি বিজ্ঞাপনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার কি রকম হচ্ছে সেটা নিয়ে এই নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এই ইন্ডাস্ট্রির তিনজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আমি তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের সাথে শুরুতেই আছেন মুনাফ মজিব চৌধুরী পার্টনার ডিরেক্টর আলেফ আমাদের সাথে আরও রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ রিসালাত সিদ্দিক দ্য ম্যান অব স্টিল অ্যানালাইজ অ্যান্ড বাংলাদেশ লিমিটেড এবং আমাদের সাথে আরও রয়েছেন অয়ন রহমান চিফ বিজনেস অফিসার অ্যান্ড ডিরেক্টর পার্পল প্যাচ অ্যান্ড ডিএফজি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে আমি একটু দর্শকদের জন্য বলে রাখি যে বিজ্ঞাপন শুনলে আমাদের মাথায় আসলে কি আসে একটা সময় আমরা দেখতাম যে টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দেখাতো আমরা রেডিওতে বিজ্ঞাপন শুনতাম পত্রিকা বিজ্ঞাপন দেখতাম আমরা দেখতাম যে বাসে কেউ একজন আসছেন এবং এক ধরনের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন আমাদের কাছে টুথব্রাশ বিক্রি করার জন্য কিংবা মলম বিক্রি করার জন্য কিন্তু আজকাল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিজ্ঞাপনের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক বেড়েছে আবার ডিজিটাল মাধ্যমগুলোতেও বিজ্ঞাপন চলে এসেছে তো এই ইকোসিস্টেমটা আসলে দেখতে কীরকম সেটা নিয়ে আজকের আলোচনাটি হবে তো আমি শুরুতেই চলে যাচ্ছি মুনাফ মুজিব চৌধুরী আপনার কাছে আপনি যদি একটু আমাদেরকে বলতেন যে এই বিজ্ঞাপনে প্রযুক্তির ব্যবহার বা ডিজিটাল মাধ্যমে বিজ্ঞাপন এটা আসলে দেখতে কি রকম এটা ইভলিউশনটা কিভাবে হচ্ছে তো প্রথমে ধন্যবাদ আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য আর আমার মনে একটা খুবই সময়োপযোগী একটা কনভারসেশান আপনারা শুরু করেছেন এখানে যে স্মার্ট বাংলাদেশের নিয়ে আর এখানে যে আসলে অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাজ এ ইন্ডাস্ট্রি অথবা মার্কেটিং অ্যাজ এন ইন্ডাস্ট্রি এটার রোলটা আসলে যে কত বড় সেটাই থিঙ্ক মানে আমাদেরকে একটু সুযোগ করে দেওয়া এটা নিয়ে একটা কনভারসেশান করার জন্য তো আমি যদি ফার্স্টে জিনিসটা বলি যে ধরেন আপনি যেটা বললেন যে আসলে কমিউনিকেশান আগে এক ধরনের ছিল বা আগে মানে আমরা বেশি দেখতাম এক ধরনের এখন অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে সো চেঞ্জটা কি হয়েছে চেঞ্জটা আমরা সবাই জানি কি হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ডিজিটাল মিডিয়াতে মানুষজন আসলে এখন অনেক বেশি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখে অথবা মানুষজন অনেক সময় কাটায় বাট এইটার আসলে ফান্ডামেন্টাল জিনিসটা দেখেন ফান্ডামেন্টাল জিনিসটা হচ্ছে যে বিজ্ঞাপন বা মার্কেটিংয়ের আসলে মূল বিষয়টা কি কেউ একজন একটা প্রোডাক্ট বানাবে একজন কেউ একজন আছে যে প্রোডাক্টটা কিনবে বা ব্যবহার করবে মার্কেটিংয়ের কাজ হচ্ছে এই দুজনের মাঝখানে হচ্ছে সেটা একজন রাইট মানুষটাকে রাইট সময় ওই রাইট প্রোডাক্টটা দেখানো এখন মানুষ আসলে যখন টিভির দিকে তাকায় থাকতো তখন আসলে মেজার মিডিয়া হচ্ছে টিভি মানুষ যখন নিউজ পেপার পড়ে তখন হচ্ছে মেজার মিডিয়া টিভি মানে নিউজ পেপার মানুষ যারা হচ্ছে রেডিও শুনে তার জন্য রেডিও আবার যে আসলে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকে যে আসলে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও দেখতেছে বা বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটে যাচ্ছে অথবা সার্চ করতেছে তাদের জন্য আসলে তখন অ্যাডভার্টাইজিং মিডিয়াটা এটা সো আমি যদি জাস্ট এখানে যেহেতু আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ নিয়ে আলাপ করতেছি আমি এটা মানে ওই আপনারা যদি ওই যে এ টু আইয়ের ওয়েবসাইটে যান ওখানে দেখবেন যে ওয়াট ইজ স্মার্ট বাংলাদেশ বলে একটা আর্টিকেল আছে যেখানে স্মার্ট বাংলাদেশের যে চারটা পিলার সেই চারটা পিলারকে চারটা গল্প দিয়ে এক্সপ্লেন করা আছে ইটস ভেরি নাইসলি এক্সপ্লেন্ড আর্টিকেল সো ওইখানে যে স্মার্ট ইকোনমির কথাটা বলা আছে ওখানে আসলে স্মার্ট ইকোনমি একজন মানুষের কথা বলা আছে একজন মহিলার কথা যে কিনা গ্রামে বসে তার কিছু প্রোডাক্ট আসলে সে এ এআইয়ের থ্রুতে সে আসলে হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং কপি করতেছে মানে লিখছে বা একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বানাচ্ছে যেটা আসলে তারপরে সে বিভিন্নভাবে সেটাকে প্রমোট করতেছে মুর ভাই আমি যদি একটু জানতে চাই যে আমরা আমাদের দেশে আপনি কোন কোন ধরনের মাধ্যমকে ব্যবহার হতে দেখছেন কারণ আমরা জানি যে আপনি ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এদের সাথেও কাজ করেন তো কোন কোন প্ল্যাটফর্মে আসলে আমাদের এখানে বিক্রেতারা কাজ করছেন বা যারা বিজ্ঞাপন নিয়ে কাজ করছেন তারা কোন কোন মাধ্যমটাকে বেশি ব্যবহার করছেন সো সো ন্যাচারালি আসলে যে জিনিসটা যে মানুষ আসলে কোথায় বেশি আছে সেটা যদি ফার্স্টে চিন্তা করেন সো মানুষ ন্যাচারালি সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এরকম যত ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া আছে মানে বাংলাদেশে মানে এটা একদম আনডাউটেডলি ইটস আ ভেরি ফেসবুক ড্রিভেন মার্কেট আসলে মানুষজন অনেক সময় ওখানে কাটায় তার মানে এখানে একটা বড় হয় আদার দেন দ্যাট আপনার ভিডিও বিভিন্ন ধরনের মিডিয়া লাইক ইউটিউব আছে আমাদের এখন দেখবেন সবগুলাই মনে হয় লোকালি যেসব মিডিয়া থাকে তাদের সবারই আবার একটা ডিজিটাল প্রেজেন্স থাকে অনলাইনে চ্যানেলস থাকে এসব জায়গায় মানুষ যাচ্ছে অনলাইন নিউজ পেপার পড়ে মানুষ অনেক যে দেখা যাচ্ছে তারা বিভিন্নভাবে সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রুতে হোক বা আলাদা করে ওয়েবসাইটে যে হোক মানুষজন পড়ছে এছাড়া আরও খুব বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস হয় সেটা দেখবেন যে মানুষজন হচ্ছে আপনার হচ্ছে বিভিন্ন স্পেশালাইজড অ্যাপ ব্যবহার করে এখন
অন্য অ্যাড এখনো আছে জিনিসটা আসলে অন্য অ্যাড যে নাই এরকম না যে টিভি বিলবোর্ড অনগ্রাউন্ড এসব নাই বিষয়টা এরকম না বাট আসলে ডিজিটাল যেইভাবে করে আগাচ্ছে এটার কারণটাই হচ্ছে যে মানুষ আসলে ডিজিটাল অনেক সময় বিজ্ঞাপনের ঘরানায় আমরা একটা বলতে পারি একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখছি যে গত এক দশকে বা একটা সময়ে আমি একটু অয়ন ভের কাছে আসতে চাই এই পর্যায়ে যে আপনি প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করেন আপনি যদি আমাদেরকে বলতেন মুনভ ভাই যেমন বলছিলেন যে বিজ্ঞাপনের ধরনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে এখানে প্রযুক্তির ব্যবহারটা কতটুকু বৃদ্ধি পাচ্ছে আপনারা কিভাবে কাজ করছেন এবং যদি একটু উদাহরণ দিয়ে বলতেন আমাদের দর্শকদের জন্য রাইট তো থ্যাংক ইউ ইনভাইট করার জন্য অ্যান্ড এই বিষয়ে কথা বলার জন্য তো আপনি প্রথমে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছিলেন আগে মার্কেটিংটা কীরকম ছিল যে আমরা বাসে উঠলে পরে আগে মলমের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়তো বলতে শুনতাম রাইট তো ওখানে সবাই কিন্তু আসলে তার রেলেভেন্ট অডিয়েন্স না কিন্তু সবার কাছে ওই মার্কেটিংটা যেত যে এফোর্টটা হয়তো সে অ্যাডভার্টাইজটা করে নেমে যেত কোনো বিক্রি হতো না রাইট সেটা অবশ্য সেলসের সাথে কানেক্টেড তো এখানে টেকনোলজির ব্যবহারটা এভাবেই হয় যাতে আমরা রাইট লোককে রাইট জিনিসটা মেসেজটা পৌঁছাই দিতে পারি তো সেখান থেকে প্রথম জিনিসটা আসছে তো এটা পার্সোনা ডিফাইন করে তাকে রাইট প্রোডাক্টের অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা প্রথমে দেখানো দেখানোর সাথে সাথে কিন্তু জিনিসটা শেষ হয়ে যায় না এখন আমরা যেহেতু এত সময় আসলে মিডিয়াতে স্পেন্ড করি তো সেখানে অ্যাটেনশানটা একটা বড় জায়গা থাকে যেখানেও টেকনোলজি কামস ইন টু প্লে যে আমার আসলে কোন চ্যানেলে আমার ওই একই লোককে অ্যাডভার্টাইজ করলে তার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি ভালো অ্যাটেনশানটা আমরা পাবো মানে অর্থাৎ বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান যে আছে সে কোন মাধ্যমে বিজ্ঞাপনটা দিলে সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে তার পয়সার একই তার অডিয়েন্সই হয়তো একই লোক দশটা চ্যানেলে আছে দশটা চ্যানেল বলতে আমি সে ফর এক্সাম্পল বলছি কানেক্টেড টিভি হতে পারে টিভি হতে পারে নিউজ হতে পারে তার এন্টারটেনমেন্ট হতে পারে কিন্তু ওই লোকটাই ঠিক কোন সময়ে তাকে কোন চ্যানেলে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেখালে পরে সবচেয়ে বেশি তার অ্যাটেনশানটা আমরা নিতে পারবো সেখানেও আমাদের টেকনোলজি চলে আসছে এই সব কিছু মিলাই কিন্তু আসলে আমাদের এখন মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের টেকনোলজির জায়গাটা পরিসাহিত হচ্ছে আর কি তো সেই জায়গাগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি থ্যাংক ইউ আমরা আরও বিস্তারিত আলাপ করব এখানে আমি একটু এই পর্যায়ে ডক্টর মোহাম্মদ রিসালাত সিদ্দিকার কাছে চলে যাচ্ছি আপনি যদি একটু বলতেন যে আপনি একটা ডিজিটাল বিজ্ঞাপনী সংস্থার সাথে জড়িত আপনি যদি বলতেন যে আপনি কিভাবে দেখছেন ইন্ডাস্ট্রির দৃশ্যপটটাকে ধন্যবাদ আমাদেরকে আসলে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য আমি যদি একটু ইন্টারেস্টিংলি বলার চেষ্টা করি মুনাফ মজিবরা যে কাজ করছেন অয়ন ভাইরা যে কাজ করছেন এই দুইটার আসলে একটা ব্রিজ এরিয়াতে আসলে আমরা আছি আমরা স্মার্ট মার্কেটিং বা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের যে টেকনোলজির জায়গাটা সেটা সহ অ্যাডভার্টাইজিংটাকে নিয়ে যাওয়ার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এই যে আলাপটা হচ্ছে এই দুইটার আসলে একটা ব্রিজ হাইব্রিড হিসাবে আমরা কাজ করি কীভাবে কেন করি এটা আমি একটু বলতে গিয়ে আমি একটু ছোটোভাবে একটু ডিফাইন করার চেষ্টা করব যে আমরা যখন ডিজিটাল মার্কেটিং বা স্মার্ট মার্কেটিং কথাটা বলছি তখন আসলে আমাদের যেটা মাথায় রাখা প্রয়োজন যেভাবে আলাপ হচ্ছিল টেলিভিশন রেডিও মলম বেচার মতন এটাও কিন্তু জাস্ট আরেকটা মিডিয়া আরেকটা মাধ্যম যেটা দিয়ে আসলে মানুষজনের কাছে আমরা কোনো না কোনোভাবে বিজ্ঞাপন সম্প্রচার করছি বা আমাদের ব্র্যান্ডের কথাগুলো আমরা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু এটা কোথায় ডিফারেন্ট ওইটা কোথায় আসলে এত বিপ্লবী একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছে সেটা হয়েছে দুটা কারণে এক মানে বড় দুটা কারণে সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু একটা টু ওয়ে কমিউনিকেশন মিডিয়া আগে কিন্তু ব্র্যান্ডগুলো একা কথা বলতো যেটা বললো যে আমি বলে চলে গেছি আমার বিক্রি হয়েছে কি হলো না এটা কিন্তু ইনস্ট্যান্ট কোনো ফিডব্যাকের কোনো মেকানিজমটা ওখানে ছিল না তো কিন্তু যেটা আসলে আমাদের স্মার্ট মাধ্যমগুলোর কারণে কিন্তু এটা পসিবল হয়েছে এইটার সাথে সাথে যে আরেকটা জিনিস তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে কি আমাদের এই যখন এটা টু ওয়ে মিডিয়া এবং আমি যখন বিজ্ঞাপনটা প্রচার করছি যেটা অয়ন ভাইও বলছিল আমি না প্রিসিশন মার্কেটিং বা আমি একদম পিন পয়েন্ট করে করে মানে একদম সম্ভব একদম যে আছে তার কাছে আমি পৌঁছাতে পারছি সো আমি যদি সহজ ভাষায় বলতে চাই এটা একটা সেকেন্ড জিনিস যেটা ঘটেছে এখন এই যে যখন আমি পৌঁছাতে পারছি একদম ধরে ধরে তাতে আবার অ্যাডভার্টাইজারদের একটা বেনিফিট হয়েছে সাথে সেটা হচ্ছে আমরা যদি টেলিভিশনের স্পট নেই যদি একটু চিন্তায় নেই টেলিভিশনের স্পটে কি হতো একটা স্পটে একটাই বিজ্ঞাপন চলে এবং সবাই ক্যাপটিভ অডিয়েন্সের মতো কিন্তু আমাকে ওই বিজ্ঞাপনগুলোটাই দেখতে হয় আমি ওটার অডিয়েন্স না হই কি অডিয়েন্স হই আমাকে দেখতে হচ্ছে কিন্তু এখন আমাদের যে বড় লাভটা হয়েছে এই যে দুটো কারণ বললাম ইনস্ট্যান্ট ফিডব্যাক এবং হচ্ছে কি আমার প্রিসিশনে যাওয়ার কারণে সেটা হচ্ছে কি যে বিজ্ঞাপন দাতা আগে যদি বড় বিজ্ঞাপন দাতা টেলিভিশনের স্পট কিনে ফেলতো তারপরে কিন্তু ছোট বিজ্ঞাপন দাতার স্পট দেওয়ার কোনো সুযোগ ছি
তো ডিজিটাল মার্কেটিং বা স্মার্ট মার্কেটিং আসার কারণে আমাদের এই বড় একটা সুযোগ হয়েছে যে আমরা ডেমোক্রেটাইজেশন অফ মার্কেটিং দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ বাজারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে যারা যারা ছোট প্লেয়ার যারা রয়েছে মানে এই মুহূর্তে একটা স্পটে আমাদের চারজনকে টার্গেট করে চারটা বিজ্ঞাপন দেখানো সম্ভব রাইট তো এখানেই কিন্তু আসলে এই যে বিজ্ঞাপনটা কিন্তু একটা ক্রিয়েটিভ সাইড রাইট ইটস কাইন্ড অফ আমরা একসময় বলতাম এটা একটা আর্ট আর এদিকে যদি টেকনোলজি বলি দ্যাটস আ সায়েন্স এই দুই আর্ট আর সায়েন্সের মিলন মেলাটা তৈরি হয়েছে আসলে ডিজিটাল মার্কেটিং এর কারণে যেখানে আসলে অ্যানালাইজেন বা আমার মতন যে অর্গানাইজেশন গুলো আছে আমরা এখানে কাজ করছি অ্যাডভার্টাইজিং টেকনোলজি মার্কেটিং টেকনোলজি এবং ক্রিয়েটিভিটি অফ অ্যাডভার্টাইজিং এটার মধ্যে আসলে একটা ব্লেন্ড আনার কাজটা আমরা আসলে রাইট চমৎকার আমার মনে হয় আমরা একটা ওপেনিং রাউন্ড অফ ডিসকাশন শুনলাম এবং আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা যারা সাধারণ দর্শকরা আছি আমরা কিন্তু দেখি আমরা কনজিউমার হিসেবে এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখি কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম যে এই ইন্ডাস্ট্রিটা কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে আমাদের আরও অনেক ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন হবে এই পর্যায়ে আমরা নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আবারও ফিরে আসলাম আমাদের খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন হচ্ছিল যে বিজ্ঞাপনের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার কীরকম আমরা শুরুতেই আমাদের ইন্ডাস্ট্রির যে তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রয়েছেন তাদের কাছ থেকে জেনে নিলাম যে আমাদের এই বিজ্ঞাপনের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে আমি একটু মুনাফভের কাছে যদি চলে যাই যে আপনি কি দেখছেন যে এখানে সম্ভাবনার জায়গাগুলো আছে কি কি এবং আমাদের শক্তিমত্তার জায়গাগুলো কি কি আমাদের দুর্বলতার জায়গাগুলো কি কি আপনার যে কাজের অভিজ্ঞতা সেখান থেকে যদি আপনি একটু বলেন আচ্ছা আমি যদি খুব একদম স্পেসিফিক করে বলি আমি রিসালাত ভাইয়ের একটা পয়েন্ট থেকে বলি সো রিসালাত ভাই একটা পয়েন্ট বলছি যে ডেমোক্রেটাইজেশন অফ মার্কেটিং সো আই থিঙ্ক ডিজিটালের কোর পারপাস আসলে এই জিনিসটাই হয়েছে ডিজিটাল ডেমোক্রেটাইজেশন বলতে কি বোঝাইছে যে আসলে তার মানে মার্কেটিং চ্যানেল অ্যাক্সেস করা এখন যে কেউই করতে পারে মার্কেটিং চ্যানেলের জন্য কন্টেন্টও আসলে যে কেউই কম বেশি বানাতে পারে এখন আপনি যে আসলে না যে আসলে আসলে স্ট্রেংথ আর উইকনেস কী রাইট সো স্ট্রেংথ আর উইকনেস দুইটাই আসলে এটা কেন এটা কারণ হচ্ছে যেহেতু এখন জিনিসটা অ্যাক্সেস করা সহজ এটার জন্য কন্টেন্ট বানানো সহজ আপনি যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চিন্তা করেন ভিডিও বানানো একটা আগে হয়তো বা এরকম একটা প্রোডাকশন করতে যেই লেভেল এফার্ট লাগতো এখন আসলে এত টেকনোলজিক্যাল ব্যারিয়ার নাই সো মানে আপনার হচ্ছে সম্ভাবনাটা হচ্ছে এটা তার মানে এটা যে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারে তার মানে ছোট বিজনেস বড় বিজনেস ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যে কেউই মানে বাংলাদেশের ঢাকা শহর চিরাগং আপনি একদম একটা একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা গ্রামের কথা চিন্তা করেন মানে এরকম বিভিন্ন জায়গাতে সবাই এটা অ্যাক্সেস করতে পারবে সবাই আসলে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের থ্রুতে তার যতটুক সামর্থ্য যতটুক টাকা দরকার অতটুক টাকা খরচ করে সে হচ্ছে একটা মার্কেটিং করতে পারবে তার সবার জন্য একটা সুযোগ তৈরি হচ্ছে কিন্তু এটা এক ধরনের দুর্বলতারও দিক কারণ যেহেতু এখানে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা চলে আসছে দুর্বলতার দিকটা কোন জায়গায় বলি দুর্বলতার দিকটা হচ্ছে যে এখানে আসলে ঠিক জ্ঞানটা সঠিক নলেজটা না থাকলে এটা আসলে ঠিকভাবে ইউজ হবে না অর্থাৎ এখানে আমরা মানে তাদের যে প্রয়োজনীয় নলেজটা আছে সেখানে একটা ঘাটতি দেখতে পাচ্ছি এখন এই পর্যায়ে আমি ওই জায়গা থেকে যদি একটু অয়ন ভাইয়ের কাছে আসি যে আপনিও যদি বলেন যে আপনি তো প্রযুক্তি সংক্রান্ত সলিউশনগুলো দিচ্ছেন আপনাদের এখানে আপনারা কি স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেসেস দেখছেন সো স্ট্রেংথের জায়গা থেকে যদি বলা হয় তাহলে দুই জায়গা থেকে চিন্তা করতে হবে একটা হলো আমাদের এন্ড ইউজার লেভেলে যদি চিন্তা করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে এমন কি করছি যেটা আমাদের স্ট্রেংথ সেটা বলবো যে হচ্ছে কি আমরা যে সলিউশনসগুলো বানাই সেগুলো খুব কাস্টমাইজ করে ইউজ করার মতন আর আরেকটা যেটা জিনিসটা সেটা হলো আমাদের প্রাইসটা হাতের নাগালে থাকে অন দি আদার হ্যান্ড আমাদের ইউজার লেভেলে আসলে আমাদের চ্যালেঞ্জটা কি সেটা হচ্ছে আমাদের কম্পিট করতে হচ্ছে এমন সব প্লেয়ারদের সাথে যেটা বললেন যে হচ্ছে খুব ডেমোক্র্যাটিক হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজার এন্ডে ইয়াস যে হচ্ছে কি আমার খুব এস এম এ লেভেলের লোকজন হয়তো অ্যাডভার্টাইজ করতে পারছে আবার সেম কর্পোরেটের যারা আছে বিগ কর্পোরেটস তারাও করতে পারছে কিন্তু আমরা যখন যারা টেকনোলজি প্ল্যাটফর্মস বানাই তাহলে আমাদের কম্পিট করতে হচ্ছে কাদের সাথে গুগল ফেসবুক এই ধরনের বড় চ্যালেঞ্জের সাথে মানে বড় বড় আন্তর্জাতিক যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাদের সাথে সেইখানে আমাদের যদি ওই লেভেলের আসলে ইউজার এবং পলিসি লেভেলে যে সাপোর্টটা প্রয়োজন সেটা না হয় তাহলে আসলে এটা মানে ইটস মানে ওইটা হচ্ছে ডিফারেন্ট বল গেম রাইট তো সেখানে আমাদের কিছু পলিসি চেঞ্জেস হয়তো থাকলে পরে আমাদের জন্য সুবিধা আমরা এই পলিসি চেঞ্জেসগুলো নিয়ে আর একটু আলাপ করবো পরের রাউন্ড অফ ডিসকাশনে আমি একটু ডক্টর মোহাম্মদ রিসালত সিদ্দিকার কাছে যাই আপনি যদি আপনার
বাইরে ওয়েস্টার্ন দেশগুলো থেকে আমাদের এদিকে আসা এটা অনেক সময় লাগত বাট টেকনোলজি রিচ করতে সেটার ব্যবহার হতে অনেক সময় লাগত থ্যাংকস টু স্মার্ট মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মস আমাদের কিন্তু স্কিল বা এই এই প্ল্যাটফর্মটা দিয়ে সার্ভিস দেওয়ার জন্য আমি বাংলাদেশে বসে আসলে এখন আমার মতন আরও এই বিভিন্ন কোম্পানিকে আমি বিভিন্ন দেশে সার্ভ করতে পারছি অ্যানালাইজেন কিন্তু বাংলাদেশ থেকেই অনেক দেশে সার্ভ করতে পারছে তো এই যে ব্যাপারগুলো তৈরি হয়েছে যেটা কিন্তু আগে ট্রেডিশনাল মাধ্যমগুলোতে সম্ভব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো এখন আন্তর্জাতিক বাজারে অংশ নিচ্ছে তো এটা হচ্ছে কি একটা বড় সম্ভাবনার জায়গা সম্ভাবনার জায়গা যদি একটু চ্যালেঞ্জ বা উইকনেস গুলো চ্যালেঞ্জের জায়গাটা দাঁড়িয়েছে হচ্ছে রিসোর্স কোয়ালিটি আমাদের রিসোর্স তৈরি হওয়ার যে ব্যাপারটা বা স্কিল ডেভেলপমেন্টের যে স্পেসগুলো এখানে আসলে আমাদেরকে যেটা করতে হয় আমি শুরু আমাদের তিনজনেরই একই সমস্যা ইনফ্যাক্ট আমি বলবো এখানে এক জায়গায় প্রাউডলি যে অ্যালেফ যখন বাংলাদেশে ঢোকে আমার এখান থেকে চারজন রিসোর্স ওরা নিয়ে গেছে সো ব্যাপারটা এটা কিন্তু পজিটিভলি নিচ্ছে আমি নেগেটিভলি বলছি না একদমই এটার কারণটা কি যেহেতু আমরা ওয়ান অফ দ্য পায়োনিয়ার্স এই স্মার্ট মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কাজ করার অ্যানালাইজেন এখান থেকে আসলে সময় অনেক রিসোর্স তৈরি হয়েছে যারা আসলে এখন বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে বিরতির ওপারে বিরতির পরে আবারও ফিরে আসলাম মুনাফ ভাই আমরা যেখানে ডিসকাশনটা শেষ করেছিলাম আপনি বলছিলেন যে প্রপার নলেজের একটা ঘাটতি আছে এখানে কি আপনি দেখেন যে সরকার বা বেসরকারি যারা প্রতিষ্ঠান আছে কারো কোনো ভূমিকা আছে যে তারা এখানে কোনো একটা রোল প্লে করতে পারে না ফার্স্ট অফ অল তো অবশ্যই মানে আসলে এই ইন্ডাস্ট্রিটাকে এখন একটা অবকাঠামোর মধ্যে আসলে নিয়ে আসাটা খুব দরকার কেন দরকার বলছি ধরেন আপনি জিনিসটা ভাবে করে চিন্তা করেন যে বাংলাদেশে ডিজিটাল ইন্ডাস্ট্রিটা রেভলিউশনাইজ হয়েছে কিছু বিদেশি কোম্পানি বা ব্র্যান্ড বা সার্ভিসেস এদের দ্বারা নেয় এরপরে আমাদের কিন্তু লোকালি আসলে আমাদের এখানে অনেক রিসোর্স মানুষজন যারা এটাকে ইউজ করছে বা লোকাল অনেক প্ল্যাটফর্ম আস্তে আস্তে ক্রিয়েট হচ্ছে তখন আসলে যখন এটা চিন্তা করি তখন একটা চ্যালেঞ্জ দাঁড় হচ্ছে আমরা আসলে মানে একটা তো পলিসিগত একটা কিছু সাপোর্ট দরকার কোন বা কী পলিসি দরকার সেটাতে আসলে আমি না যাই আমি বলি যে পলিসিটা দেখার একটা দৃষ্টিভঙ্গি দরকার দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটা এরকম যে ধরেন ডেফিনেটলি আমাদের লোকাল মিডিয়াকে আসলে আমাদের সাপোর্ট করতে হবে যে কোনো দেশেরই লোকাল মিডিয়াকে সাপোর্ট করতে হবে তাদেরকে গ্রো করার জন্য এটা নিয়ে কোনো ধরনের দ্বিমত নেই এনি পলিসি যেটা করা যায় দরকার বাট আসলে যতক্ষণ পর্যন্ত লোকাল মিডিয়া ওই সাপোর্টটা দিতে পারছে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জন্য আসলে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া কে একটা সাপোর্ট দিতে হবে যেন ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া আমাদেরই যারা ব্যবসা করছে তারা যেন সেটাকে প্রপারলি ব্যবহার করে তাদের বিজনেসটা করতে পারে কারণ এটা তো ডাইরেক্টলি ইকোনমিক গ্রোথের সাথে আসলে কানেক্টেড সো যে কোনো মানে এইখানে একটা বড় আসলে সাপোর্ট দরকার আর এইখানে নলেজ অ্যান্ড ট্রেনিং আসলে ভয়ঙ্কর লেভেলে ইম্পর্টেন্ট আমি জাস্ট যদি বলি যে আমার দেখা আমি মানে গত কয়েক বছর আমি অনেক জায়গায় ট্রাভেল করে দেখছি বাংলাদেশে বিভিন্ন ট্রেনিং নিয়ে অনেক কাজ হয় বাংলাদেশে বাট আমি যদি একটু ব্লান্টলি বলি যে আসলে আমাদের ট্রেনিংয়ের অনেক ফ্যাসিলিটি আছে কিন্তু ওই ফ্যাসিলিটিতে যে মানুষটা শিখাচ্ছে সে যে আসলে কি শিখাচ্ছে এইখানে একটা বড় গ্যাপ দেখি আমার ধারণা এইসব জায়গাতে আসলে একটা হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াকে দেখার একটা দৃষ্টিভঙ্গি দরকার যে আসলে এদেরকে আমরা একটা খরচের খাত হিসাবে না চিন্তা করে চিন্তা করতে হবে এরাও আসলে আমার ইকোনমিক গ্রোথের জন্য এদেরকে দরকার সো তাদেরকে কিভাবে আমাদের মানুষজন ইউজ করে নিজেরা গ্রো করবে বিজনেস গ্রো করবে বা নিজেরা বেটার হবে সেই একটা দেখার দৃষ্টিভঙ্গি আছে সেকেন্ডটা হচ্ছে আমাদের অনেক ট্রেনিং স্পেশালি আইটি ডিজিটাল রিলেটেড অনেক ফ্যাসিলিটি আছে পুরো বাংলাদেশে গ্রামগঞ্জে ধরে ট্রেনিং এর কোয়ালিটিটা নিয়ে আমাদের একটা কাজ করার একটা সুযোগ আছে এটা একটা বড় কাজ আছে थैंक यू অয়ন ভাই আপনি পলিসি চেঞ্জার কিছু কথা বলছিলেন তো সরাসরি আমি ওখানে চলে যাই সো अगेन মানে এটা একটা বুনাব ভাই যেটা বলছেন না এটা আসলে একটা কোলাবরেটিভ অ্যাপ্রোচ এবং দেখার দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় থাকে তো এখানে মানে শুধু কিন্তু এটা মিডিয়া না বা সংস্কৃতি না বা এটা ডাক টেলি যোগাযোগ না এটা আবার শুধু আইটি না তো একটা কোলাবরেটিভ অ্যাপ্রোচ লাগবে এবং যেটা বলছিলেন যে হচ্ছে কি চ্যানেলগুলো বাংলাদেশের মিডিয়াকে তো অবশ্যই এটাকে অ্যাডভান্টেজ এর জায়গাতে আনতে হবে কিন্তু সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত রেডি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য অন্য দেশের বা গ্লোবাল চ্যানেলগুলো যাতে আমরা ইউজ করতে পারি কারণ অডিয়েন্সেস আর দেয়ার আবার এটাও না যে অডিয়েন্সেস লোকাল চ্যানেলগুলোতেও নাই তো দুটো মিলাই আসলে সবাইকে হলস্টিক অ্যাপ্রোচে যেতে হবে তো সেইগুলোকে আসলে 
কিভাবে আমরা দিয়ে সবাইকে বেনিফিট করা যায় আমি যদি স্পেসিফিক করে জিজ্ঞেস করি যে আপনার মতো প্রতিষ্ঠান যারা প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে এবং আপনি বলছিলেন যে আপনার গ্লোবালি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সাথে কম্পিট করতে হচ্ছে আপনি কিভাবে পলিসি লেভেলে সুবিধা পেতে পারেন বা কোন ধরনের পলিসি উদ্যোগ আপনার মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুবিধা দিতে পারে সে ফর एग्जांपल আমি একটা খুব রিয়েল লাইফ एग्जांपल বলি যেমন হচ্ছে কি মনে করেন আমাদের টিভি চ্যানেলগুলোতে অনেকগুলো টিভি চ্যানেল আছে পাশাপাশি হচ্ছে কি কিছু গ্লোবাল টিভি চ্যানেল আমরা কনজিউম করি রাইট যেখানে একটা হিউজ অডিয়েন্সের সেগমেন্ট আছে কিন্তু আমাদের সেখানে হয়তো অ্যাড সার্ভিং এর যে জায়গাটা পজিশনটা সেই জায়গাতে হয়তো আমরা ক্লিন ফিড হিসাবে পাচ্ছি না অ্যাডটা যখন আসছে সেটা ব্লাইন্ড স্পট যাচ্ছে তো সেখানে উই হ্যাভ টেকনোলজি টু মানে ইউজ দ্যাট স্পট রাইট তো সেখানে আমরা কাজ করতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে অনেক রকমের অবলিগেশন ফেস করতে হচ্ছে সেটা এই জায়গা থেকে ওই জায়গা থেকে অনেক জায়গা ইনফরমেশন কারণ দেয়ার ইজ আ মানে গ্রে এরিয়া যে এটা আসলে কে করবে অর্থাৎ মানে এই সংশ্লিষ্ট যেসব কর্তা ব্যক্তিরা আছেন তাদেরও এক ধরনের আরও জানাশোনার দরকার আছে যে এখানে কি কি প্রযুক্তিগত সমাধান আছে বলে তাই হ্যাঁ তো হ্যাঁ তো এটা আর একটু মনে হয় যে এটা সম্পর্কে আর একটু নলেজ বাড়ানোরও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে বা একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার জায়গা আছে আমি একটু যদি ডক্টর মোহাম্মদ রিসালাত সিদ্দিকের কাছে আসি আমাদের আসলে একটু সময় স্বল্পতা আছে আপনি যদি শেষে একটু ওভারঅল বলেন যে আমরা বড় ব্যবসায়ীদের নিয়ে কথা বলছি ছোট ব্যবসায়ীদের নিয়ে কথা বলছি সবাইকে আমরা কিভাবে প্রোটেক্ট করতে পারবো এরকম একটা ইকোসিস্টেমের পলিসি আমি দুজনের কথা থেকে একটু পিক করে কয়েকটা কথা বলি একটা হচ্ছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো আসার কারণে আমাদের যেটা দুইটা সুবিধা হচ্ছে আমি খুব দ্রুত বলার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে বাইরে হয়তো টাকা যাচ্ছে বিজ্ঞাপন দিতে কিন্তু বুঝতে হবে আমার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাদের বিজ্ঞাপন পরিচালনা করতে পারছে এই মাধ্যমগুলো আছে বলেই তাদের কিন্তু বিজনেসের গ্রোথটা আসছে এই কারণে আরেকটা যেটা তৈরি হয়েছে ওরা কিন্তু খালি টাকা নিয়ে যাচ্ছে তা না ওরা কিন্তু আমাদের যারা ইনফ্লুয়েন্সার বা বিভিন্ন ধরনের যাদের যাদের নিউজ ফিডে গেলে বা যাদের পেইজে গেলে বিজ্ঞাপনগুলো দেখা যাচ্ছে সেই তারাও কিন্তু এটার একটা ভাগ পাচ্ছে তো তার মানে দেশে কিন্তু টাকা আসছেও তাহলে এটার প্রসেসটা তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের যে মানে আমরা আসলে ইন্ডাস্ট্রিটা এমন যে আমরা আসলে বেসিস ই ক্যাব বিভিন্ন ধরনের অ্যাসোসিয়েশনের উপরে একটু কিছুটা নির্ভরশীল হতে হয় আমাদের আমরা হয়তো নিজেরা ভেস্টেড পার্টি আমরাই যাব কিন্তু সেখানে যখন একটা অ্যাসোসিয়েশন চেহারা পাই নিয়ে গিয়ে আমরা কিন্তু অলরেডি যেটা একসময় করতে পেরেছিলাম যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর একটা সংজ্ঞা আমরা তৈরি করতে পেরেছি বাংলাদেশ ব্যাংক বলি এনবিআর এর কাছে বলি কিন্তু এর বাইরের যে আরো কিছু কমপ্লেক্স জায়গা আছে যেখানে পলিসি মেকারদের সাথে আমাদের কাজ করা প্রয়োজন সেখানে গেলে আসলে কাজ করার জন্য একটা লেভেল অফ এডুকেশন দরকার লার্নিং দরকার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দরকার সেটা আসলে অ্যাসোসিয়েশন গুলোর মধ্যে আসলে কিছু জায়গায় গ্যাপ আছে যে গ্যাপটা আমাদের না থাকলে আমরা আসলে তাদেরকে ওই পার্টটা হয়তো বুঝাতে পারতাম এখন আসি বিদেশেরটা গেল সেকেন্ড পার্ট লোকাল প্ল্যাটফর্মগুলো বা লোকাল যারা টেকনোলজি বানাচ্ছে তাদেরকে কিন্তু প্রোটেক্ট করতে হবে এটা এখন তার মানে কিন্তু না টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়ে আমি এদেরকে বাঁচাবো ও টাকা যাবে কিন্তু আমি লোকাল প্ল্যাটফর্মের জন্য এক্সট্রা ইনসেন্টিভ দিলাম যে যারা বিজ্ঞাপন এই লোকাল প্ল্যাটফর্মে দেবে বা লোকাল টেকনোলজি ইউজ করবে তাদেরকে আমি হয়তো কোনো করে ট্যাক্স রেয়ার দেবো আর লাস্ট বাট নট দ্য লেস্ট যেখানে আসলে অ্যাসোসিয়েশন বা আমাদের ইন্ডাস্ট্রি একটা বড় রোল প্লে করার আছে সেটা হচ্ছে ট্রেনিংয়ের যে দুর্বলতা করে আমরা স্কিলস ডেভেলপ করব অনেক জায়গা আছে কিন্তু কি কি স্কিল ডেভেলপ করা প্রয়োজন এটার জন্য অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে প্লেয়ারদের সাথে কথা বলে আলোচনা করে স্কিলের আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করে আসলে গভর্নমেন্টের সাথে আলাপ করতে যেতে হবে একটা সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে যেটা আসলে অ্যাসোসিয়েশনেরই ড্রাইভ করতে হবে যাতে আমরা আসলে এগিয়ে যেতে পারি অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদ রিসালাত সিদ্দিক এবং অনেক ধন্যবাদ আমাদের তিনজন বক্তাকেই আজকের অনুষ্ঠানে আমরা বুঝতে পারলাম এটা তুলনামূলকভাবে নতুন একটা জায়গা এখানে জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির যেমন একটা জায়গা রয়েছে তেমনি আরও জানাশোনা তৈরি করার একটা সুযোগ রয়েছে এবং একটা পলিসি লেভেল একটা সমন্বিত উদ্যোগ তৈরি করার একটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আজকে এই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আসার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং যারা যারা দেখলেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ শেষ করছি স্মার্ট বাংলাদেশ স্বপ্নে লাগামের আজকের পর্ব